Трагедия разыгралась в одном из московских дворов. Утром жильцы нашли тело молодого мужчины 28 лет. Как выяснилось, он является сыном омского помощника депутата. Прибывшая на место полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, установленные во дворе дома. На них видно, как молодого человека привозит автомобиль. Отпустив водителя, молодой человек, шатающийся походкой, движется к подъезду своего дома. Возле подъезда на него нападает женщина, которая, исходя из записей камер видеонаблюдения, караулила его 4 часа. Камеры зафиксировали нападение в 3 часа 30 минут ночи. Исходя из записей камер видеонаблюдения, следует, что женщина тщательно готовила нападение. В другие дни ей мешали посторонние люди, которые находились возле подъезда. Совершив преступление, женщина покидает двор. По горячим следам полиция начинает поиск, отрабатывает версию заказного убийства. Через три дня тело женщины находят спасатели на берегу реки. Ей оказалась 47-летняя жительница Омска, по профессии преподаватель математики. Журналистам крупного медиаиздания удалось пообщаться с сестрой женщины. Она рассказала, что год назад она потеряла мужа и единственную дочь. Дочь была поздним ребенком. У них с мужем долго не получалось создать детей. И только в 44 года при помощи ИКО их мечта сбылась. Год назад ее муж повел дочь на прогулку, и когда они стояли возле палатки с мороженым, в них въехала машина. Дочке и мужа не стало в один миг. Водителем оказался 27-летний на то время сын помощника депутата. Он был сильно пьян и не справился с управлением. Сотрудники полиции зафиксировали этот факт. Но через какое-то время в деле произошли изменения. Сын помощника депутата по заключению экспертизы оказался абсолютно трезв. А авария произошла по вине дорожных служб, которые не закрыли люк. Одного из сотрудников дорожной службы даже показательно уволили. Женщина добивалась правды, писала в прокуратуру, обращалась в СМИ, но нигде не было результата. Один из чиновников ей прямо сказал, «Вы ничего не добьетесь, у него отец очень могущественный человек. Это его единственный сын, и он его не даст посадить». Адвокат сына помощника депутата предлагал ей большие деньги за молчание, но она отказалась. По всей видимости, женщина совершила преступление и свела счеты с жизнью, прыгнув с моста. В социальных сетях женщины журналисты нашли запись. В ней она просит никого не винить в ее смерти. Она пишет, что сделала все, что хотела, и смысла жить у нее больше не осталось. Полиция сейчас планирует проверить результаты расследования по факту страшного ДТП, произошедшего год назад. Помощник депутата и отец 20-летнего сына от комментариев отказался.